హే గా ఎస్ అలా ఉన్నారు యాపిల్ ఫ్రమ్ అమెరికా ఫేక్ చేయాలా శాంసంగ్ ఫ్రమ్ కొరియా డూప్లికేట్ చేయాలా ఎడిడాస్ ఫ్రమ్ జర్మనీ కాపీ చేయాలా బిజినెస్ చేయాలంటే ఉండాల్సింది బ్రాండ్ కాదు డూప్లికేట్లు చేసే దమ్ము ఇది సినిమా డైలాగ్ కాదు చైనా వాళ్ళ బిజినెస్ థీమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో మేడ్ ఇన్ చైనా అనేది ఒక బ్రాండ్ అయిపోయింది ఇన్ఫాక్ట్ మీలో చాలా మంది ఏదో ఒక టైమ్ లో చైనా ఫోన్ లు వాడే ఉంటారు అవి ఫేక్ అని తెలిసినా కూడా కొన్ని ఏళ్ల పాటు ఇండియన్ మొబైల్ మార్కెట్ ని చైనా మొబైల్స్ ఒక ఊపు ఊపాయి నేను మాట్లాడేది వివో రెడ్మీ లాంటి కంపెనీస్ గురించి అనుకుంటున్నారేమో కానీ కాదు నేను మాట్లాడేది సౌండ్ ఎక్కువ రేటు తక్కువ అయిన చైనా మొబైల్స్ గురించి గుర్తొచ్చా రకరకాల రంగుల్లో ఉంటాయి జిగేల్ జిగేల్ లైట్లు మోత మోగించే సౌండ్లు ఆ రోజుల్లో చైనా మొబైల్స్ హవా అయితే ఒక రేంజ్లో ఉండేది ఒకసారి మా ఫ్రెండ్ ఈ చైనా మొబైల్లో పాటలు పెట్టుకుంటూ పోతుంటే పిల్లలందరూ వచ్చారు ఐస్ బండ్ వచ్చింది అనుకుని అప్పట్లో చైనా మొబైల్స్ కి ఉన్న స్టామినా ఆ రేంజ్ లో ఉండేది అనమాట కానీ చైనా వాళ్ళు ఈ డూప్లికేట్స్ చేయటంలో ఒక అడుగు ముందుకేశారు ఒకటి కాదు వంద అడుగులు ముందుకేశారు మొబైల్ ఫోన్స్ ల్యాప్టాప్స్ ఏ కాకుండా తినే తిండి దగ్గర నుంచి గాలిలో ఎగిరే ఏరోప్లేన్స్ వరకు అన్నిటిని డూప్లికేట్స్ చేయటం మొదలు పెట్టారు సో ఈ రోజు వీడియోలో చైనా వాళ్ళ చండాల ఫేక్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం వీడియో ఎండ్ వరకు చూస్తే మీ నోట్ లో నుండి ఒకే డైలాగ్ వస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో ఫేక్ ఇంకా పైరేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయటంలో చైనా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంది ఇన్ఫాక్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అమెరికా సీజ్ చేసిన ఫేక్ ఇంకా పైరేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చైనా ఇంకా హాంకాంగ్ నుండే వచ్చాయి చైనా ఎకానమీ వరల్డ్ లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ గా ఉండటానికి చైనా ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ఈ ఫేక్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఒక కారణం ఎక్స్పోర్ట్స్ వరకు ఓకే వేరే దేశాలను మోసం చేసి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు అనుకోవచ్చు కానీ చైనాలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ ఫేక్ ప్రొడక్ట్స్ ని అమ్ముతున్నారు ఈ ఫేక్ ప్రొడక్ట్స్ లో మొదటిది మీట్ చైనాలో అమ్ముతున్న ఈ ఫేక్ మీట్ అండ్ పెయింటెడ్ మీట్ మీద ఆల్రెడీ నేను ఒక ఫుల్ వీడియో చేసి పెట్టాను ఇన్ కేస్ మీరు మిస్ అయితే చూడటానికి ట్రై చేయండి ఆ వీడియోలో చెప్పినట్లే పాడైపోయిన మీట్ కి పెయింట్ వేసి ఫ్రెష్ లుక్ తీసుకుని వచ్చి ఆ మీట్ ని కస్టమర్ లకి అమ్ముతున్నారు మీట్ ని అమ్మేవాళ్ళు మీట్ కి పెయింటింగ్ వేసి డబ్బులు నొక్కేస్తున్నప్పుడు మేమేమైనా తక్కువ తిన్నామా అని చైనాలోని ఫార్మర్స్ ఏకంగా బ్రతికి ఉన్న తెల్ల పందులకి హెయిర్ డై వేసి వాటిని నల్లగా మారుస్తున్నారు ఇలా చేయడానికి కారణం ఏంటంటే చైనాలో వైట్ పోర్క్ తో పోలిస్తే బ్లాక్ పోర్క్ కి డిమాండ్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది సో దాని వల్ల బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్న పందులని ఎక్కువ రేట్ కి అమ్మొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఇలా తెల్లగా ఉన్న పందులని నల్లగా మార్చేస్తున్నారు ఇంకా చికెన్ లెగ్స్ లో చికెన్ కి బదులు పాడైపోయిన మీట్ పెట్టడం ఆయిల్ ఫ్యాట్ గమ్ మిక్స్ చేసి బీఫ్ బోన్స్ లోకి ఎక్కించి దాన్ని బోన్ మ్యారో అని చెప్పి కస్టమర్స్ కి అమ్మటం ఇలాంటివి అక్కడ చాలా కామన్ అనమాట డీప్ ఫేక్ లాగా వీళ్ళు చేసే స్మార్ట్ ఫేక్ లో నన్ను బాగా ఇంప్రెస్ చేసింది మాత్రం క్రాబ్ సెల్లింగ్ చైనాలో పెద్ద పెద్ద క్రాబ్స్ ని అమ్ముతూ ఉంటారు ఇవి బ్రతికే ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని చిన్న తాడులతో కట్టేస్తారనమాట కస్టమర్స్ క్రాబ్ వెయిట్ చూసే అప్పుడు ఆ తాడు వెయిట్ కూడా క్రాబ్ వెయిట్ లో యాడ్ అవుతుంది అయితే ఈ చిన్న తాళ్ళని కాస్త పెద్ద సైజు గొడ్డలుగా మార్చి ఆల్మోస్ట్ క్రాబ్ వెయిట్ లో సగం ఉండేలా చేసి కస్టమర్స్ కి అమ్ముతున్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉండే క్రాబ్ ఆ తాడు వెయిట్ తో ఎయిట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అవుతుంది ఆ ఎయిట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కి డబ్బులు తీసుకుంటారు సరే మీట్ కి డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాటి మీద టాలెంట్ చూపిస్తున్నారు అనుకుంటే వెజిటబుల్స్ ఇంకా ఫ్రూట్స్ ను కూడా వీళ్ళు వదలట్లేదు బీన్స్ ఎక్కువ కాలం పాడవకుండా ఉండటానికి వాటిని ఫార్మల్ డిహైడ్ సొల్యూషన్ లో ముంచటం కుకుంబర్ సైజ్ పెంచడం కోసం వాటి మీద రైపనింగ్ కెమికల్స్ ని స్ప్రే చేయటం బనానాస్ ఇంకా ఆరెంజెస్ త్వరగా పండడం కోసం వాటిని హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ లో ముంచటం ఇవన్నీ చైనా ఫార్మర్స్ వాడే చిలిపి టెక్నిక్స్ ఈ కెమికల్స్ వల్ల మనుషులకి ప్రమాదం అని తెలిసినా కూడా వీళ్ళు ఈ కెమికల్ రెడ్ చిల్లీస్ కి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది అనే కారణంతో ఆల్రెడీ రెడ్ కలర్ లో ఉండే చిల్లీస్ మీద రెడ్ డై ని స్ప్రే చేసి వాటిని ఇంకా ఎక్కువ రెడ్ కలర్ లోకి మార్చి డిమాండ్ అండ్ సప్లైకి కొత్త మీనింగ్ ని తీసుకొస్తున్నారు చైనా వాళ్ళు మన ఇండియాలో ఎవరో పట్టించుకునే స్కామ్ ఏదంటే ఈ లేస్ చిప్స్ ప్యాకెట్ ఉంటుంది కదా అది అనమాట పెద్ద స్కామ్ స్కామ్ అంటే ఏదో టూ జీ రేంజ్ స్కామ్ కాదు బట్ గాలి ఎక్కువ నింపేసి చిప్స్ ని కొద్దిలో అతి కొద్దిగా నింపుతారు అఫ్ కోర్స్ పిల్లల తప్ప ఈ స్కామ్ ని ఎవరు పెద్దగా పట్టించుకోరనుకోండి కానీ చైనా వాళ్ళు మాత్రం ఈ లేస్ ప్యాకెట్ టెక్నిక్ ని బాగా వాడతారు ఆ
नार्मल का कुन्ही चिप्स लेदा फूड पैकेट्स लो ऑक्सीजन अब्जार्बर्स नहीं होने चाहिए ये भी फूड पैकेट्स लो वरना ऑक्सीजन ने तीसे सी फूड लो बैक्टीरिया फार्म आओ कुन्ना कापड़ता है ये भी चाला चिन्न साइज पैकेट्स महायेते वो के इंच उन्टाई वीट ने फूड आइटम्स तो पार्टे कल्पी पैक जास्तर ये ऑक्सीजन अब्जार बरसतो कवर जैसी फूड आइटम्स क्वांटिटी नहीं तक गिस्तो नारण माटा कासे पु फूड नोंडी पक्का को आता हूँ चाइना वाले जैसे फेक थिंग्स क्या वो लोग फूड के संबंध इच्छन वाटे लो मात्र में कादो वाडे इस ना कार्डबोर्ड्स नंची गोल्ड वर्कु प्रति दांत लो फेक जैसी डबल संपादित चाली अनुकूटना रू मन इंडिया लो लागे चाइना लो कोड़ा वाडे इस ना कार्डबोर्ड ब� नहीं चलो तरण मटा अलग चलिते कार्ड बोर्ड वेट नहीं दी परिवर्तन नहीं वेट परिवर्तन एक और डबल आस्था है द प्लानिंग है हाँ द प्लानिंग है हाँ ब्रिलियंट का था। नेक्स्ट तो जैसे फेक गोल्ड, कार्डबोर्ड लांट चीप आइटम ने वधली पैटर्न वालों बंगारा ने ये लाव वधली पैटर्न जब पंडे। चाइना वालों का व्यक्ति वो का बैंक उन्हें ची टू लैक्स यान पेटी कौन तक गोल्ड निकालना डू पर इस ऑनसर ला तरावता गोल्ड की तुप्पु बैठेंगे। आ � ये कड़ा बैंक्स कोड़ा ये फेक गोल्ड तो कस्टमर्स ने मौसम जेस तो नहीं प्राइवेट बैंक्स ये कहाँ दू गवर्नमेंट बैंक्स कोड़ा इलान्टी फ्रॉड्स ने जेस तो नहीं रेंडी वेला येरो वेलो जीरो हेड्स ने फाइनेंशियल न्यूज़ वेबसाइट इच्छना रिपोर्ट प्रकारम चाइना गवर्नमेंट देगरो in fact, Chinese government is fake things in this level. Aircraft carriers, aeroplanes, fighter jets, all of them are copied by America and Russia. China is a big deal with China. It is a big deal with the creation of the Comac C919 airliner. It is a big deal with the export of the core components in other countries. It is a big deal with the made in China. It is not just that. It is a big deal with the American F-35 jets, Russia is a big deal with the Russian aircraft carriers. चीनीज गवर्नमेंट कॉपी कोटिंदे इवन नी वक्त तय थे चीना ये कंगा वेस्टर्न सिटीज ने कॉपी कोटिंदे पेरिस लंडन ने तालपिंच चला सिटीज ने बिल्ड चेसी वाटी लो लंडन ब्रिज आईफिल टावर ने कोडा निर्मित चिंदे ये कड़ा मेरे फोटो स्टोर अंडे सेम एज इट इज अलादिम पालंटी यम तक टैलेंट का वाल जा इनका फेमस ब्रांड्स विशेषण कुछ थे नाइकी, एडिडास, रोलेक्स वॉचेस, गुच्ची हैंडबैग्स, ड्यूरासेल बैटरीज, जिलेट रेजर ब्लेड्स, सेफगार्ड सोप, हेड एंड शॉल्डर्स, शैम्पू, वायाग्रा, लक्जरी ऑटोमोबाइल्स के लाय ये दी पढ़ते आदि कॉपी करते हैं तेरे मामले के इधर ना ब्रांड नहीं वक्सार अलग विषय आता है। दिन के बेस्ट एग्जांपल केएफसी। वेस्टर्न कंट्रीज तो पार्टो मेगिता कंट्रीज लोगों का केएफसी यानि दी सुपर हिट है इन्दी। ये सुपर हिट फ्रांचाइज़ ने तीस कोने दिन की डुप्लिकेट्स ने चेस तूने होना रो। केएफसी वंदे मोड लेटर से का दानी यस्तम वचन अटलो अल्फाबेट्स मार्च एफसी, जेएफसी, आखर की वाबामा फोटो तो वो एफसी ने कोड़ा बेटे सरो, वो एफसी अंटे वाबामा फ्राइड चिकन अंटा। इनको कराई थे कास्ट वैरायटी का यूएफओ अनुकोड़ा बेट को ना रु क्या वालों केएफसी ने गाडो मैकडोनाल्ड्स ने केएफसी ने कल्पी किन डोनाल्ड्स अने फास्ट फूड सेंटर ने गोड़ा बेटे सरो ये फेक ब्रांड्स फेक गोल्ड वाला पद्धगा प्रमादम ये मी वांट तो आंटे माना मनुष्यल की प्रमादम ये वांट महायुते � किट लोग के सप्लाई जैसे तो ना रो ये मेडिसिन्स नहीं फेक जैसे वाले यंत्र टैलेंटेड का उन्नत रंटे रियल मेडिसिन में तो उन्हें होलोग्राम्स नहीं 
కూడా కాపీ చేసి ఫేక్ హోలోగ్రామ్స్ ని కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి ఫేక్ ప్రపంచంలో మీకు జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే వెంటనే మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న గంటను కూడా యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇంకా ఫేమస్ బ్రాండ్స్ అయిన కోకో కోలా స్ప్రైట్ పెప్సీ లాంటి వాటిని కూడా కాపీ కొట్టి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన పేర్లు పెట్టేసుకుంటున్నారు అంతేకాదు యాపిల్ మొబైల్ డిజైన్ ని కాపీ కొట్టి దానికి పైన యాపిల్ అని పేరు పెట్టి రిలీజ్ చేశారు బేసిక్ గా కాపీ కొట్టడం కూడా ఒక టాలెంట్ మరి ఈ రేంజ్ లో కాపీ ఏంటి ఎవరి వల్ల కాదు ఓన్లీ చైనాకే పాసిబుల్ అవుతుంది చైనా వాళ్ళు తమకు ఉన్న ఈ ఫేక్ టాలెంట్ గురించి గొప్పగా ఇలా చెప్పుకుంటారు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫేక్ బట్ యువర్ మదర్ అండ్ వీ కాపీ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ యువర్ మదర్ అంటే ఈ ప్రపంచంలో మన తల్లి తప్ప అన్ని ఫేక్ అంట మేమన్నీ ఫేక్ చేస్తాం మీ తల్లిని తప్ప అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు సో బేసిక్ గా చైనా వాళ్ళు కాపీ కొట్టలేనిదంటూ ఏమీ లేదు ఈ ఫేక్ ప్రొడక్ట్స్ తో చైనా ప్రపంచంలోని సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అయింది ఇన్ఫాక్ట్ అక్కడ ఉండే గవర్నమెంట్ కూడా ఫేకే పైకి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అని చెప్పుకుంటూ లోపల జనాలని ఇంటర్నెట్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఒక డిక్టేటర్షిప్ ని రన్ చేస్తుంది నేను కూడా ఈ చైనా ప్రొడక్ట్స్ వల్ల ఒకసారి మోసపోయాను అనమాట చెన్నైలో పాండి బజార్ అని ఒక ప్లేస్ ఉండేది మీరు చాలా మందికి తెలుసు నేను ఇంతకు ముందు చెన్నై ఇన్ఫోసిస్ లో వర్క్ చేసేవాడిని సో చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి పాండి బజార్ వెళ్ళాం అనమాట అక్కడ సీక్రెట్ గా ఐఫోన్ అమ్ముతున్నారు చాలా తక్కువ రేటు కి పదివేలకి ఐఫోన్ వస్తుందని కక్కృతి పడి తీసుకుందాం అనుకున్నాను అక్కడ అమ్మేవాడి ఓవర్ యాక్షన్ చూడాలి వాడు చేసిన యాక్టింగ్ కి అది రియల్ ఐఫోన్ అని నేను బ్లైండ్ గా ఫిక్స్ అయిపోయా ఎక్కడికో వెళ్ళి సీక్రెట్ గా ఒక కవర్ లో ఫోన్ తీసుకుని వచ్చాడు జాగ్రత్త ఇక్కడ కస్టమ్స్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు చూస్తే పట్టుకుంటారు ఇక్కడ ఓపెన్ చేయొద్దు ఇంటికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేయండి లేకపోతే మీతో పాటు నాకు కూడా ప్రాబ్లం అయింది అని చెప్పాడు అనమాట నేను గుడ్డికి నమ్మేశా నేను చాలా ఎక్సైట్మెంట్ తో రూమ్ కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేశా ఫోన్ అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఐఫోన్ లానే ఉంది లోపల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా మొత్తం ఐవోఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లాగే ఉంది అంటే బయట చూడటానికి మా రూమ్మేట్ ఒకటి ఫోన్ తీసుకొని సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ చూసాడు అనమాట అది ఐఫోన్ లా కనిపించి డుక్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ దానికి ఇంటర్నల్ మెమరీ కూడా లేదు అప్పుడు వాళ్ళు నన్ను హేళన చేస్తూ నవ్విన నవ్వు నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుంది సో మీరు ఎప్పుడైనా ఈ చైనా ఫేక్ ప్రొడక్ట్స్ వల్ల మోసపోయారా మోసపోతే కింద కామెంట్స్ లో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేయండి సో దర్శల్ ఫర్ టుడే ఈ వీడియో మీకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ గా అనిపించిందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేసు మీకు ఇంట్రెస్ట్ గా అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ గా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ మరెన్నో చూడాలనుకుంటే నాకు సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకో మంచి ఎపిసోడ్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంత